Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous hein, en ce vendredi, dernier jour évidemment de la semaine, il est pile poil 11h01, on est sur Direct News, le multiplex live, vous en avez pris l'habitude, en tout cas on espère c'est tous les jours de la semaine, à partir de 11h et puis depuis aujourd'hui, le mardi et le vendredi, nous aurons plaisir d'avoir une nouvelle rubrique cette fois-ci en collaboration avec la CCIG, la Chambre de commerce. Cette rubrique eh bien, commence cet après-midi à 17h. On commence assez fort avec le directeur général de cette CCIG, Vincent Subidia, mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant, on va s'intéresser à deux nouvelles entreprises totalement différentes. On a plaisir d'avoir, pour commencer, Anne Ornung Soukoup. Bonjour Anne Ornung Soukoup. Bonjour Michel, plaisir êtes... d'être là. Merci beaucoup, vous êtes la présidente des TPG, des Transports Publics Genevois. Et puis à côté de vous, Fabrizio Barozzi, le directeur général du Casino du Lac. Bon, administrateur toujours d'un même casino, mais cette fois-ci à Montana. Les deux casinos, eh bien, membres du fameux groupe Partouche. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour on va s'intéresser à vos entreprises d'hiver. Avant cela, on va prendre la température au niveau de de votre santé, on commence par là, parce que comme on l'a dit, on peut très bien avoir été euh, en contact avec ce coronavirus et puis aujourd'hui être en, en pleine santé. Anne Ornung Soukoup, euh, vous avez l'air en pleine forme, vous confirmez votre entourage, alors difficile de dire vos collaborateurs parce que vous êtes tellement au TPG, vous ne pouvez pas forcément connaître l'état de santé de tout le monde, mais en, en gros comme ça, vous n'avez pas été trop touché par ce, ce corona non, en gros, heureusement, moi je suis en confinement depuis le 13 mars, ça commence à faire très long, mais je travaille beaucoup depuis la maison. Euh, mon mari et moi, on connaît euh, plein de gens maintenant qui l'ont eu, assez grave ou bien pas grave. Et puis au TPG, ça fait son chemin à travers l'entreprise. Comme vous avez dit, c'est une grosse entreprise de plus de 2000 personnes. Euh, on n'a pas le droit de savoir, par le secret médical, on n'a pas le droit de savoir exactement si quelqu'un se déclare malade. On ne peut pas dire vous avez le virus ou pas, mais on a l'idée, on le sait par l'administration et par les membres de direction qu'on connaît bien, le, le virus fait son chemin à travers l'entreprise. Heureusement, Heureusement, pour l'instant, tout va bien. Fabrizio, du côté de bah, chez toi, de toi déjà, de ton entourage, de tes collaborateurs, tout se passe bien Alors, de, de mon côté, alors personnellement, tout va bien. En effet, je, je suis vraiment les consignes qui ont été évitées, rester à la maison, éviter de voir trop de monde. Au sein de mon, mes employés, euh, j'ai de la chance. Alors, j'ai eu, je crois, une personne qui pense l'avoir eu mais qui n'a pu, pas pu avoir la confirmation. Il a eu les symptômes, mais ceci pendant le confinement, donc après qu'on ait fermé le 16 juillet. Euh, au sein du groupe Partouche, on a un, un des directeurs qui, qui, qui a eu le, le coronavirus et qui a été même hospitalisé. Et pourtant, c'est un fort gaillard, mais j'étais content d'apprendre qu'il va mieux. Je l'ai encore eu au téléphone hier, donc il, il s'en est bien sorti. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va vous rappeler eh bien, que vous pouvez évidemment à tout moment, hein, il y a une colonne pour les commentaires. Donc, si vous avez des questions évidemment qui concernent le casino ou alors les TPG, eh bien, ne vous gênez pas, on est là pour essayer en tout cas d'y répondre. On va commencer par euh, hier, l'allocution évidemment du, du Conseil fédéral. On commence peut-être avec euh, Fabrizio qui est peut-être plus directement guillemets, touché par cette euh, annonce. On n'a pas entendu parler des casinos, on a entendu parler des ongleries, ça nous rassure un petit peu, des coiffeurs, on va y retourner, enfin surtout toi Fabrizio, c'est quelque chose d'important. On n'a pas beaucoup entendu parler de, des casinos là au milieu, qu'en est-il alors, pour rebondir, en effet, je suis content que le coiffeur va rattaquer parce que… Oui, ça, ça commence permet... à friser, hein, ouais, c'est quel moment bon. que ça cesse. Alors, c'est ma femme qui me les a fait, donc je suis content. Donc, très de plaisanterie. Alors, c'est vrai que hier, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le, justement les, cette conférence de presse. Et en effet, pour nous, en effet, si tout va bien, on va se retrouver peut-être le 8 juin, mais ce n'est pas encore certain parce que… Au fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que le Conseil fédéral il était clair dans ses déclarations. On va aller étape par étape. Il y a des phases, des observations. Donc, nous, on va, on va s'adapter à ceci. Donc, je sais qu'au mois de mai, on ne sera pas ouvert. Le 8 juin, je pense que fin mai, lorsque le Conseil fédéral aura tiré, on va dire, un peu les conséquences de ce qui s'est passé, ou on va dire, monitorer ce qui s'est passé, on aura plus de visibilité pour savoir si ça sera, ça sera le 8 juin. En tout cas, pardon. 
Non, 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 non vas-y, je t'en prie. Fini. Alors, par rapport à nous, c'est vrai que nous, ben, aujourd'hui, euh, on est déjà en train de penser à la réouverture, les mesures qu'on souhaite prendre, donc installer, installer les plexiglas à l'entrée, pourquoi pas séparer chaque machine à sous avec un plexiglas, pourquoi pas allumer une machine sur deux, avoir quelqu'un pour le nettoyage en permanence pour les boutons des machines à sous et certainement les tables de jeu, pour l'instant, ce n'est pas dans l'actualité de les ouvrir immédiatement. Alors, on va, on va y revenir peut-être tout à l'heure un peu plus précisément, hein, Anne. Or, donc, cette, cette déclaration hier du Conseil fédéral, est-ce qu'elle vous a euh, d'abord surprise Est-ce qu'elle vous concerne Parce que finalement, les, les bus, les trams, ça fonctionne. Vous n'avez pas attendu le Conseil fédéral pour, pour continuer de rouler. Ça change quelque chose pour vous Bien sûr que ça change quelque chose, mais ce que vous venez de dire, je veux dire, on n'a pas attendu pour, pour, pour faire fonctionner. On était même sous instruction par le Conseil fédéral depuis un mois. C'est un service public et un service essentiel. Donc, les TPG ne pouvaient pas arrêter parce qu'il y a plein de gens qui vont travailler dans des services essentiels et qui n'ont pas le choix. Donc, les services publics étaient priés même par le Conseil fédéral de continuer. Euh, les TPG ont tout fait pour, pour le faire. La direction a été très, très proactive sur les mesures de sécurité euh, du personnel, c'est primordial pour nous. Euh, les, les, les conducteurs ont été séparés, il y a des chaînettes avec euh, des petits messages qui disent euh, « n'allez pas vers le conducteur », ils ont des lingettes de nettoyage, ils ont des, des liquides euh, antiseptiques et on a séparé un peu dans les locaux là où ils ont l'habitude de, de, se, de, se, de, de prendre leur pause. Euh, on a même rajouté des bus pause à, à camp avant pour que les gens soient plus séparés. Donc non, les transports publics n'ont pas arrêté et, et ne, ne seraient jamais arrêtés. C'est un service public absolument essentiel. Et maintenant, euh, après cette déclaration du Conseil fédéral hier, euh, hier donc il faut qu'on se mette en place une sorte de sortie de cette période essentielle. Ce qui est le plus important maintenant, c'est le début des écoles. Oui, parce que ça. Beaucoup d'enfants n'ont pas le choix, ils prennent le, le bus et là, il faut assez de bus et assez de place dans les bus pour qu'on ne soit pas l'un sur l'autre et pour qu'il qu y, qu y ait cette distance qui est maintenue dans les transports publics. Oui, parce qu'effectivement, on parle de la sécurité des chauffeurs, ce qui est bien normal, mais maintenant, il faut, il faut parler de la sécurité des, des passagers avec autant d'enfants, bien qu'on dit que les enfants ne soient pas forcément porteurs du virus, ça reste encore un petit peu à prouver. Alors, les TPG ne se sont jamais arrêtés. Mais par contre, Anne Hornung, ça a bien diminué, c'est-à-dire que plus ou moins toutes les lignes hein, fonctionnent, c'est à peu près ça, à quelques rares exceptions. Mais par contre, on est plutôt dans un horaire de jour férié ou de, ou de, 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 de dimanche. Hein. Euh, les TPG ont diminué d'abord de 40% et puis ils ont diminué encore de 10%, donc on est à 50% de, de fréquence. Euh, presque toutes les lignes fonctionnent. On avait même proposé euh, d'arrêter une ligne qui est campagnarde et qui a très peu de gens dedans. Et un maire local a dit, vous ne pouvez pas faire ça. On, on a besoin de cette ligne, même si c'est très peu fréquenté. Les gens qui fréquentent, ils ont vraiment besoin. Vous êtes un service public essentiel. Donc, oui, c'est une grande diminution de la, de la, des prestations. C'est normal. Ouais. Vous voyez bien dans les bus maintenant qu'il y a très peu de monde. On a eu 85 de baisse de fréquence, de de fréquentation de, de personnes dans les véhicules. Donc, c'est normal qu'on a dû euh, baisser le, la fréquence des véhicules, mais en tout cas, les TPG ont maintenu leur service autant que possible, avec moins de fréquence, mais en tout cas pour offrir ce, ce service essentiel. Pendant, pendant qu'on est là, euh, 2000 employés, hein, il faut quand même le rappeler, donc là, il y a évidemment, il y a des chauffeurs, il y a des, des contrôleurs, il y a des, de l'administration, c'est organisé comment Comment est-ce que il y a forcément là aussi du, du chômage partiel, il y a quoi un tournus au niveau des, euh, des, des, des chauffeurs euh, Comment est-ce que, est que vous gérez ça Tout à fait, donc la direction, comme je dis, était très proactive, euh, l'ajustement le, le, de, de la fréquentation de, 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 des horaires des euh, conducteurs et conductrices était très très vite fait euh, on a de toute façon je sais qu'on n'est pas comme les SIG où je pense 40 ou 50% des gens font du travail à la maison, chez nous c'est un jour par semaine, les gens en administration ils peuvent travailler depuis la maison, maintenant c'est 300 ou 400 personnes qui travaillent depuis la maison et ça c'était dans l'espace d'une semaine euh, il y avait au lieu de 40 personnes il y avait 400 qui travaillent depuis la maison donc euh, ça c'était vraiment très très rapide en plus on a mis à la maison tout de suite les gens qui sont vulnérables, c'est-à-dire que les gens diabétiques ou, ou avec un problème médical 
médicale euh, en administration, ils étaient mis tout de suite dans la maison en télétravail et puis en atelier où c'est un peu c'est très c'est très difficile pour quelqu'un en atelier qui travaille sur les véhicules qui ont besoin d'un maintien constant, c'est très difficile de maintenir une distance comme vous pouvez imaginer. Donc on a commencé à faire des équipes 50%, 50% à la maison une semaine et 50% euh, au travail donc euh, avec un tournus après. Donc il y a eu vraiment plein de mesures pour protéger le, le personnel des TPG. Gestion aussi, euh, Anne Hornung, euh, ce n'est pas trahir des grands secrets, il y a pas mal de, de frontaliers hein, qui sont chez vous. Là aussi, il y a une gestion euh, particulière parce qu'on n'a pas le même rythme, hein, on n'a pas la même position de, de confinement, euh, l'école, le truc, ce n'est pas évident. Comment est-ce que ça se gère, ces, ces frontaliers D'abord, combien de frontaliers dans, votre, euh, dans, 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 dans les TPG Parce qu'on parle de, de souvent 50%, hein, ouais. euh, chiffres comme ça euh... Non, non. C'est dans les dans les vrais frontaliers, c'est-à-dire les gens avec un permis de frontalier, c'est à peu près 22%. Euh, on a aussi les Suisses qui habitent euh, tout à fait euh, d'une façon légitime en France. Donc, on arrive à à peu près 30% qui sont euh, des gens qui traversent la frontière tous les jours. Euh, c'est vrai que les conditions sont différentes, mais les gens qui veulent venir travailler au TPG, je veux dire, ils peuvent avec une attestation qui dit que euh, ils travaillent pour les TPG, mais tout ce Presque tout le monde qui fait l'administration les a mis à la maison pour ne pas empirer la situation. Donc, les conducteurs et conductrices qui sont euh, habitants de la France, ils viennent. Ils viennent euh, avec leur attestation et ils travaillent pour les TPG. On mmh. compte sur eux. Ils sont, ils sont absolument essentiels aussi pour les services de transport public sur Genève. C'est un peu hors sujet, mais ça m'intéresse comme ça. On donne quand même priorité euh, donc aux Suisses avant les frontaliers chez vous au TPG. On est d'accord avec ça dans les engagements, on traite d'abord en interne, parce que les gens changent d'emploi assez souvent sur un plan interne, les 2000 personnes. Après ça, ça va à l'OCE, donc l'Office cantonal de l'emploi. Euh, et puis après ça, c'est dans la population en général. C'est clair que la priorité, c'est les chômeurs sur le canton de Genève. Ça, c'est absolument clair et c'est comme ça depuis quelques années déjà. On va redonner la parole à Fabrizio parce qu'il est ou en train de prendre froid tranquillement ou en train de s'endormir à choix. Hein. Alors, on va le réveiller un petit peu, Fabrizio. Il écoutait… Je ne pas les paroles d'Anne. Non, il écoutait très attentivement <rire> ce, que disait, ouais. ce que disait Anne. On va s'intéresser, euh, Fabrizio, le, le casino, juste comme ça, c'est combien de, de personnes On a du mal à se rendre compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça en coulisses hein, dans les casinos. Ça représente quel volume Alors, le casino, c'est plus que 100 collaborateurs… Euh... Et pour rappel, donc on est ouvert 23 heures sur 24. Au niveau des tables de jeu, c'est là où vous on faites a... quoi pendant l'heure où c'est fermé Vous vous reposez, vous dormez Qu'est-ce qui se passe On ferme juste une petite heure, c'est juste pour vider les machines à sous. Ah voilà, les bon, ça va, c'est un bon problème. C'est un, ah ouais, ouais, une, bonne, une belle occupation, ça va. <rire> exactement, exactement. Et le soir, bah, c'est plus les, les tables de jeu, les croupilles. Euh, c'est là qu'on a le plus d'effectifs, euh, presque 40 personnes, rien que pour faire tourner les tables de jeu. Et alors là, qui travaille par exemple comme on en était justement à ce, ce chômage partiel, comment est-ce qu'on on, s'organise Tout le monde est à l'arrêt, non Il y a quand même une petite équipe qui fonctionne, il y a de l'administration forcément. Hein. Alors, j'ai gardé en effet une petite équipe administrative, les, mes personnes des ressources humaines, deux personnes, une comptable, quand même, toi, il y a comme la, des, des comptes à tenir, des, des chiffres à remonter. Euh, au niveau des ressources humaines, ben, toute la partie est rachetée à gérer. Et ensuite, on a toute l'équipe du, du projet des gens en ligne qui est présente. Donc, euh, mais je te rassure, je vous rassure tous, euh, on respecte, bon, c'est pour ça, c'est ma volonté de respecter cette distance de 2 mètres. Alors justement, comment, là on, on est un peu maintenant, parce que c'est la grande mode, hein, c'est la grande interrogation, chacun essaye de se réinventer. Fabrizio, justement, toi, comment est-ce que tu vas pouvoir réinventer le casino Alors évidemment, le casino, ce qu'il y a de sympa, c'est quand même l'ambiance, hein, c'est d'être un peu, ben justement, c'est cette proximité, c'est cette chaleur, ça c'est très important, mais est-ce que ça va devoir être remplacé quand même par plus de... De, 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 de casino en ligne, de machines en ligne Est-ce qu'on va vers la fin, justement, un petit peu de, de ces casinos classiques Alors, une chose est sûre, on n'ira jamais au, à la fin. Il y aura toujours ce besoin de contact. Euh, le contact humain est nécessaire, mais en effet, nous, Casino du Lac, nous sommes en train de nous réinventer. Nous sommes en plein projet d'ouvrir de, 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 un casino de gens en ligne qu'on espère pouvoir ouvrir cet été. Donc, on est, c'est pour ça que je suis aussi présent quotidiennement pour faire avancer ce projet qui est devenu encore plus stratégique qu'avant. C'est vrai qu'avant, on parlait des casinos en ligne, mais aujourd'hui, avec cette crise, on en comprend encore plus la nécessité et je suis ben, très pressé d'arriver au bout de ce projet. 
Parce que là, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, hein, quand ça va ouvrir, euh, enfin, je ne veux pas te faire peur, mais tu le sais, ça va, être, ça, va, ça va quand même être très contraignant. Les distances, il va falloir euh, euh, tout, euh, tous les jetons, etc., tout, toutes les poignées de, de portes, tout, les, tout, tout quoi, les, les, les machines à sous qu'il va falloir euh, désinfecter pratiquement à, à chaque passage de chaque joueur. Enfin, c est, c est, c est, ça, va être, ça va être bénur, ça, non Écoute, c'est alors on a connu cette situation parce que nous nous avons fermé le 16, euh, mars. Le 16 mars, alors que le 13 on nous a dit, imposé d'avoir pas plus que 100 personnes dans le casino. Donc on, on avait déjà en amont déjà euh, début mars mis en place des gels hydroalcooliques. On avait mis à disposition aux clients des lingettes pour nettoyer les boutons des machines à sous. Donc on avait pris quelques mesures. Et là, maintenant, c'est vrai qu'avec la prochaine réouverture, je suis conscient. Et comme on a dit, aujourd'hui, on ne gère plus comme on a l'habitude de le faire. Il faut être innovant et euh, comment dire, trouver des nouvelles idées. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est clair que la réouverture, je suis conscient qu'on va se donner les moyens, on va engager les moyens nécessaires pour respecter déjà l'hygiène, comme j'ai dit, d'investissement dans des à l'accueil, par exemple, de plexiglas pour faire des, des guichets, euh, du gel hydroalcoolique un peu partout, des lingettes, même du personnel qui nettoyera les boutons des machines à sous, les jetons, en effet, les tables de jeu. Pour l'instant, personnellement, euh, si on peut faire en sorte de ne pas les ouvrir, je préfère parce que c'est très compliqué aux tables de jeu de garder cette distance de 2 mètres. Il y a une grande proximité et là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Anne Ornoum, comment est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on va se réinventer euh, au TPG Alors, on peut le comprendre, il y aura évidemment euh, l'hygiène. Là, il va falloir quand même redonner une certaine image parce que c'est vrai que le bus est très pratique, mais avec les temps qu'on vit, c'est vrai qu'on a un peu tous la trouille du coup de monter dans les bus parce que les gens ne sont pas protégés, on doit se tenir à des, à des, à des euh, barrières, à des poignées, etc., qui peuvent forcément être infectées. Tout ça, il va falloir redonner la confiance, il va falloir un peu euh, redorer euh, l'image de, de marque de, de, de ces transports publics. Je pense que vous avez tout à fait raison. Dans le court terme, il faut, court terme et moyen terme, il faut absolument qu'on convainque les gens que les transports publics, c'est sûr, que ce n'est pas un foyer d'infection ou d'infection de, de, virale. Euh, donc ça c'est vraiment important et ça c'est court terme et moyen terme. Euh, moyen terme et long terme, nous avons tous vu l'état du ciel partout au monde. Euh, quand on enlève des voitures de, des routes, euh, on voit que tout d'un coup en Inde, on voit les Himalayas, euh, en Californie, on n'a jamais vu un ciel aussi propre sur Los Angeles. Euh, partout au monde, on voit l'effet maintenant d'enlever les voitures de la, de la route. Donc, quelque part, j'espère que, en tout cas au CA, ce sera un grand sujet de conversation. Quelque part, j'espère qu'il y a aussi une prise de confiance qu'on ne peut pas revenir à la, à, à la supériorité ou en tout cas la domination de la voiture sur les, les autres modes de transport parce que c'est tout juste impossible. Vous voyez que dans des villes qui ont vraiment des problèmes très, très graves avec le virus. Des fois, c'est empiré par l'état de pollution qu'on avait avant de, de stopper les voitures donc, ou de diminuer les voitures. Et les voitures vont toujours exister, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, euh, vous venez de mentionner que les gens peuvent fuir un peu ou éviter les transports publics pour des raisons euh, qu'on comprend bien. Mais en même temps, j'espère que quand on voit les gens dans la rue, plus de vélos, plus de trottinettes, les enfants qui jouent, euh, dans la rue, j'espère qu'on comprendra qu'on donne énormément de place aux voitures et très peu de place aux piétons, aux vélos, aux trottinettes, etc. Et donc, il y a une réflexion à ça, rien que pour la pollution de l'air et pour beaucoup d'autres raisons de société. Là, est-ce qu'on va pouvoir, enfin, difficile d'obliger les gens de monter dans le bus avec des masques, des protections, donc euh, très rapidement, là, on va se retrouver avec des gens, enfin, ça va être... Euh... Oui, il va falloir retrouver un petit peu ses habitudes, retrouver un peu la confiance, essayer de ne pas forcément être trop près d'un gars qui a le rhume et qui est ternu et qui tousse tout, tout, tout le trajet. Ça ne va pas être simple. Hein non, ce n'est pas simple du tout. Vous voyez, en Asie, qui ont vécu plusieurs pandémies avant 
ce qu'on vit maintenant à l'Ouest, euh, ils ont l'habitude de vivre avec des masques. Est-ce qu'on va arriver à ça? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde qui monte dans un bus ou un tram, ils vont avoir un masque ou juste tout simplement de marcher dans la rue? Euh, ça, je ne peux pas vous dire, mais c'est clair que pour nous, les, les transports publics, c'est plus qu'un euh, qu euh, un service public essentiel. C'est une solution pour un des problèmes graves de, de société, c'est-à-dire la pollution et le changement climatique. Fabrizio, on va parler argent, ça ne dérange pas trop un casino de parler argent, c'est pas trop tabou, c'est pas trop tabou. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est un casino qui ne gagne pas d'argent pendant plusieurs jours, ça ne s'est pratiquement jamais arrivé, ce n'est pas tellement dans vos habitudes, en principe, on est plutôt censé en gagner. Là, en l'occurrence, vous en perdez tous les jours, tous les mois, beaucoup. Et, et énormément, en effet, c'est vrai qu'un casino fermé, bah alors déjà, personnellement, c'est ma, c'est une première aventure, mais je crois que pour beaucoup de gens, Unique, nous, c'est euh, presque 5 millions de, de chiffres d'affaires qui n'entrent pas chaque mois, euh, chaque 50 000 francs de charge. Pardon? Non, non, allez-y, allez-y. On, on t'a perdu pas, un je, moment. On t'écoute, on t'écoute. D'accord. Donc, je disais, donc, presque 5 millions de chiffres d'affaires mensuels qui ne rentrent pas, des charges à côté, 50 000 francs de charge journalière. Alors, on a la chance, on a une bonne assise financière, euh, on peut tenir, on peut, on peut voir venir. Mais, euh, mais voilà, mais, et nous aussi, l'objectif, c'est de jouer aussi le jeu avec les, nos fournisseurs. Alors, on est rentré en discussion avec certains pour euh, reporter certains ou suspendre des contrats de prestations qui ne se font pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des fournisseurs, on a pris la décision de continuer à les payer parce que ce n'est que reporter le problème. Et après, c'est vrai que c'est... Le, le chat qui se mord la queue, comme on dirait. Et puis là, juste pour l'anecdote, on va quand même dire que c'est le groupe Partouche, c'est quoi, une quarantaine de casinos en Europe, donc on peut multiplier tout ça plus ou moins par 40, ce que vous nous racontez là, 5 millions par mois. C'est, oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, une grande école de comptabilité pour euh, se rendre compte de ce que le groupe euh, perd. C'est juste, c'est énorme ce que le groupe perd. En effet, euh, en, en France, c'est 36 casinos actuellement, donc... Euh, qui sont également à l'arrêt et c'est énormément, on parle de millions là par jour. Et, et c'est vrai que c'est une situation qui n'est qui est pas du tout euh, évidente. Tout va beaucoup mieux du côté des TPG, hein, Ornou. Racontez-nous, là on gagne de l'argent. Non, non, je rigole. Malheureusement, c'est une perte sèche là aussi hein, à chaque fois. Avec, euh, et ben, pourquoi pas parler des abonnements Les gens qui ont des abonnements à l'année, ça va les intéresser. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ont des abonnements à l'année, qui n'ont pas pu utiliser évidemment leurs abonnements Qu'est-ce qui va se passer pour eux Il y a déjà des discussions sur un plan fédéral de la Confédération pour discuter les abonnements, est-ce qu'on prolonge, de combien, comment est-ce qu'on est qu met en place ça. Donc, c'est déjà une discussion qui est absolument actuelle. Euh, et donc, c'est clair que les pertes, entre guillemets, des TPG, comme vous savez, on appartient à l'État, on appartient au canton, on dépend de, pour 50% de nos revenus, ça vient des contribuables. Donc, euh, je profite pour remercier le canton de Genève euh, de leur soutien, parce que c'est vraiment précieux et essentiel. Euh, L'autre 50%, bah, comme je vous dis, on a, on a diminué de 85% de fréquentation dans les véhicules, ça veut dire 85% de... Peut-être pas 85% parce qu'il y a encore les abonnements, mais en tout cas une grosse baisse des revenus. On est en train de discuter avec l'État, on est en train de faire les calculs, de savoir comment faire. C'est un grand coup parce qu'on sait très bien, comme on vient de dire, l'attitude face au transport public, même le début de l'économie, le, le, le fait de faire repartir l'économie, ça ne va pas se faire dans un mois ou deux. Il y aurait des effets qui durent des mois, peut-être même une année ou deux. Est une, on est dans une, une lutte maintenant à tous les niveaux. Fabrice, on vient de dire, en privé, dans des, des entreprises, les petits indépendants, les grosses sociétés, tout s'est stoppé. Même en 2008, on n'a pas eu un arrêt d'économie aussi brutal et, et rapide que ça. Donc, c'est maintenant à tout le monde, État, euh, privé, euh, à tous les niveaux. C'est vraiment à nous tous de chercher des solutions. Mais en tout cas, sur un court terme, il faut soutenir les gens, il faut soutenir les entreprises et puis on va sortir de là. On a passé par là avant, c'est long, mais moi j'ai entièrement confiance dans les TPG et dans l'État qui est derrière les TPG. 
Alors, ah nous, sous coupe, pardonnez-moi, mais est-ce que là, vous qui cherchez à redorer votre blason, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ça n'aurait pas été le bon moment, mais vous pouvez toujours rectifier le tir, de faire la gratuité des transports publics durant cette période Parce qu'on parle beaucoup de solidarité, de part et d'autre, chacun essaye de donner par rapport à ses moyens. Bah vous, vos moyens, tant qu'à faire, il n'y a personne dans les bus ou très peu de monde. À mon avis, là, vous auriez fait un grand coup en disant « allez, hop, open bar, on ouvre les bus pour tout le monde ». Non, on n'a euh, pas pensé à ça. Il faut comprendre d'abord que ce les, n'est les pas une décision des TPG, c'est une décision de l'État, du Parlement. C'est-à-dire le Grand Conseil fixe les tarifs et c'est impossible pour les TPG, sous la loi, de, de dire « ok, c'est gratuit ». Donc, euh, on aurait dû avoir une discussion, si on voulait faire ça, on aurait, on aurait eu une discussion avec l'État. Euh, deuxièmement, on a vu, euh, je, veux dire, je, je comprends bien votre question, Michel, c'est vraiment un geste face à la population et face aux gens qui, qui sont obligés de prendre les transports publics. Puis en même temps, on a vu avec la votation de 2016, je crois que c'était, non pardon, 2014, on a vu la baisse des tarifs, ça n'a eu aucun effet sur l'augmentation de la fréquentation, c'est-à-dire que pour les gens, le prix des transports publics, ce n'est pas le grand problème. Les gens maintenant ne travaillent plus, ils ne prennent plus, sauf s'ils n'ont pas le choix, ils sont protégés dans les bus, qui sont nettoyés constamment, constamment, et il y a largement la place. Donc, ça aurait été un grand geste de la part du Grand Conseil, mais comme vous savez, le Grand Conseil aussi était confiné. Donc, euh, vraiment, il y a eu, une, euh, en, en gestion de crise, c'est euh, joli de faire un grand geste comme ça, mais c'était impossible pour les TPG, et je pense très difficile de la part de l'État de faire ce genre de geste. Donc, c'est quelque chose qui est constamment en réflexion et en discussion, discussion, mais je vous dis, le prix des transports publics n'est pas du tout le premier euh, souci des gens qui prennent les transports publics. Bon, on n'est pas encore au Luxembourg où tout est gratuit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où c'est comme ça. En tout mmh. cas, on s'en réjouit. Euh, Fabrizio, là, on imagine que le casino maintenant est ouvert. Allez, on fait une petite projection. Comment est-ce que tu vas euh, chercher à, à redynamiser vous êtes, euh, vous êtes bien présent sur les réseaux sociaux, la pub. Euh, vous êtes pub sur les TPG, par exemple. Allez, on va leur faire un petit coup de pub. <rire> tu, tu, communiques, tu communiques comment, Fabrizio Tu as le droit de communiquer sur Direct News aussi. Hein. Attends, ah, je, je sais, Alors, mais euh, on, on... Je, pas, je, non, non, mais je rigole, je rigole. J'aime beaucoup les TPG, ils ne seraient pas là autrement. Merci, alors, merci. Non, comment est-ce que tu vas communiquer, Fabrizio Alors, écoute, alors déjà, en effet, pour répondre à ta première question, eu le, on a eu le, la, 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 on va dire l'honneur d'avoir un magnifique bus pendant deux ans, trois ans au TPG, qui, était, qui a vraiment marqué bon. les vies de tout le monde. Et puis, l'année dernière, on a fait une ou deux campagnes d'affichage quand même sur les beaux bus d'Anne, donc... On est très fiers. Et bon, on a, voilà, on, a, on a un autre projet, mais on en parlera une fois. Non, non, allez-y, allez-y. Vas-y, vas on aime bien les scoops. Vas-y, bon, une fois. Été, euh, non, non, mais on, on, a, on a des idées. J'ai plein d'idées, mais on discutera une fois avec Anne. Bon. Mais euh, sinon, nous, alors je vais te dire, pour la, la réouverture du casino, euh, ah, on va faire une fête du, du tonnerre. Là, on va, dans ma tête, c'est déjà buffet, orchestre, vraiment marqué, euh, vraiment faire une grosse fête là, de des confinements. Alors, bien entendu, si Tout la le fête... monde va s'embrasser à l'entrée. Exactement, ça. Ça, je vais les prendre dans ça les bras. <rire> voilà. Je ça crois fait. que tu as mon adresse mail, hein, du reste, ah, euh, je... si jamais. Je... Merci. Je t'appellerai, promis. Très bien. bien. Euh, c'est vrai qu'on va… Alors, l'idée, c'est de vraiment… Alors, on marque une présence quand même, euh, on va dire, euh, tous les deux semaines, on, on envoie des petits messages à nos clients pour leur dire qu'on est là. On communique, en effet, sur les réseaux sociaux. La radio, on verra à quel moment, mais certainement un peu en avant à l'ouverture, on va faire un, on va, on va utiliser One FM pour, pour pas parler d'eux, mais pour faire un spot. Voilà, donc on est, on, on est, on garde ces communications, on garde le lien, on va dire, il faut garder le lien. Voilà, One FM, du reste, on en profite je... pour, pour voilà. dire que Antoine de Rémy, le, le grand patron de One FM, sera avec nous mardi prochain à partir de 17h. Là, on va parler évidemment des médias qui sont très, très impactés. Là aussi, Anne Hornung, ça va être la, la grande fête aussi du côté des, des TPG, pas tout à fait dans le même style peut-être que le, le casino. Non, mais peut-être plus sérieusement, Anne, il y a des, des projets qui étaient en cours, hein, des changements de bus, changements de tram, des nouvelles lignes, enfin, etc. On peut imaginer. Tout ça est un peu, du coup, entre forcément, entre parenthèses. 
C'est exactement l'expression qu'il faut, c'est entre parenthèses, parce que quand on sort de ce confinement et de cette situation exceptionnelle, les projets reprennent. Euh, il, y a, il y a des extensions de trams qui sont en cours, les achats de nouveaux véhicules qui étaient déjà prévus. Il y a le, le plus grand euh, dépôt de bus et trams de la Suisse qui sera ouvert euh, d'ici quelques mois, on ne sait pas exactement quand. Euh, il y a des véhicules autonomes avec un projet euh, en cours financé par l'Union européenne. Tout ça, c'est entre parenthèses, mais ce n'est en tout cas, en aucun cas annulé. Donc, on va se lancer. Vous savez, l'essentiel des TPG, c'est les bus et les trams, c'est le transport des personnes. Donc, ça, vraiment, le plus basique de nos services, c'est de remettre euh, un service public qui est utile pour les gens. Mais à part ça, je pense que vous l'avez vu dans la presse depuis quelques années, les TPG ont plein de projets uniquement mis, mis entre parenthèses et on va relancer tous ces projets avec l'aide du conseil et avec l'aide de la direction des TPG. En tout cas, merci beaucoup. Oui, tu voulais ajouter quelque chose Je ce que dit justement Anne, c'est juste, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on est, on est plutôt sur un mode pause, on n'a pas, pas arrêté, je parle du casino, en tout cas, nous, on est sur mode pause, ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'on va arrêter tous nos investissements, bien au contraire, pour rien vous cacher, hier, on a reçu 11 machines. Donc, on continue, nous, à faire vivre le casino. Et lorsqu'on va rouvrir, on ne va pas du tout geler aucun investissement. Mais au contraire, il faut qu'on qu 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 mette de la belle, des belles choses dans ce casino, montrer des nouveautés. Bon, en tout cas, vous avez mis un tout petit peu de soleil dans cette émission, les deux. Hein. Merci beaucoup, Anne Ornung Soukoup, d'avoir été avec nous. On vous le rappelle. Plaisir. Présidente des TPG et puis également euh, Fabrizio euh, Barozzi avec Merci. nous, le directeur général du casino du lac, et euh, eh bien qui est à Merin et puis également administrateur du casino de Montana. Euh, Portez-vous bien, en tout cas, continuez d'avoir une bonne santé, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, le prochain rendez-vous de Direct News Multiplex Live, c'est cet après-midi à 17h, avec le grand patron de directeur général Vincent Subilia qui aura beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Ça va se passer à 17h. À tout à l'heure. Ciao.